বীজগণিতের প্রথম অধ্যায় জটিল রাশিমালা আমরা এই অধ্যায়টা দিয়ে শুরু করতেছি এই অধ্যায়টা প্রথমে আমরা কভার করব এরপরে পর্যায়ক্রমে আমরা সবগুলো অধ্যায় দেখে ফেলব ঠিক আছে তো আমি হচ্ছে যে বীজগণিতের কোর্সটা কেমন ভাবে কন্টিনিউ করব সেটা হচ্ছে যে আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের বা প্রত্যেকটা অধ্যায়ের আমি হচ্ছে কি করব বেসিক যে জিনিসগুলো আপনাদের জানা দরকার বা বেসিক যে জিনিসপত্রগুলো দরকার এগুলো একেবারে ছোট ছোট পর্ব করে আমি কিন্তু বড় পর্ব করব না ছোট ছোট পর্ব পর্ব করলে কেন যেন আমার ভালো লাগে এবং এগুলোতে একটু আপনার এডিট বা অন্য অন্য কাজ কাজেও সুবিধা হয় এর জন্য ছোট ছোট পর্ব করে আমি হচ্ছে যে বেসিক জিনিসগুলো ছোট ছোট যে বিষয় বিষয়গুলো আছে একটা স্টুডেন্ট যদি অনেক দুর্বল হয় এই বেসিক স্টু বেসিক ক্লাসগুলো দেখলে সে যেন আমাদের লেভেলে চলে আসে এই জন্য আমি করব কি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের একেবারে বেসিক থেকে কি করব আলোচনা করব ঠিক আছে এরপরে বেসিক থেকে বিষয়গুলো আলোচনা করতে করতে অ্যাডভান্স পর্যন্ত টোটাল কমপ্লিট মানে সূত্র রিলেটেড বেসিক জিনিসপত্র যখন আমাদের জানা হয়ে যাবে তারপরে আমরা ওই চ্যাপ্টারের কোন বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট কোন ম্যাথগুলো ইম্পর্টেন্ট সেইগুলো আমরা আপনার সলভ করার চেষ্টা করব পর্যায় করবে ঠিক আছে আমার কোর্সগুলো একটু বড় হবে যেমন ধরেন পূর্ব বিশ গণিতে অনেকগুলো পর্ব থাকবে অনেকগুলো প্রায় তিনশোটার মতো পর্ব আশা করতেছি এখন দেখি তিনশোটার ভিতরে শেষ হয় কি না ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে যে ধীরে ধীরে করব কিন্তু যেটাই করব সেটা কিভাবে করব ভালোভাবে করব তো প্রথম অধ্যায়ের আমার নাম হচ্ছে কি জটিল রাশিমালা এই এপিসোডে আমরা বোঝার চেষ্টা করব বা জানার চেষ্টা করব যে জটিল রাশিমালা কি ঠিক আছে তার আগে একটু দেখি যেমন ধরেন একটা ইকুয়েশন যদি এরকম হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এই ইকুয়েশনটা যদি আমি সমাধান করতে বলি আপনাদেরকে তাহলে আপনারা কী করবেন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর তারপরে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার ফোর তারপরে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু ঠিক আছে তার মানে কি আপনি একবার পাইলেন এক্সের মান মাইনাস টু আর একবার আপনি এক্সের মান কি পাইলেন প্লাস টু এটা যেহেতু একটা দীঘাত সমীকরণ দীঘাত সমীকরণ কেন বলতেছি এর পাওয়ার কত দুই একটা ইকুয়েশন ইকুয়েশন কাকে বলে যার দুইটা পক্ষ থাকে বাম পক্ষ আর ডান পক্ষ এই যে দেখেন ইকুয়েল আছে বাম পক্ষ ডান পক্ষ এটা একটা কি ইকুয়েশন একটা ইকুয়েশন সমাধান করলে অবশ্যই মান পাওয়া যায় কার মান পাওয়া যায় ভেরিয়েবলের মান পাওয়া যায় ভেরিয়েবল মানে কি যেটা অজানা জিনিস তো এখানে অজানাকে এক্স তার মানে এক্স এই ইকুয়েশনের কি ভেরিয়েবল একটা ইকুয়েশনে যদি একটা ভেরিয়েবল থাকে বা একটা ইকুয়েশনে যদি একটা অজানা মান থাকে তবে আমরা সেটা কি করতে পারি সমাধান করতে পারি সমাধান করে তার মান বের করতে পারি যেমন দেখেন এখানে একটা ইকুয়েশন ভেরিয়েবল কয়টা একটা এক্স এটা সমাধান করে আমি এক্সের মান পাইলাম কয়টা দুইটা এখন কথা হলো আমি এক্সের মান দুইটা পাইলাম কেন ঠিক আছে একটা ইকুয়েশনে ভেরিয়েবলের সর্বোচ্চ ঘাত যত সর্বোচ্চ ঘাত বলতে এখানে পাওয়ার বোঝাচ্ছি আমি এক্সের পাওয়ার কত দুই তো একটা ইকুয়েশন বা একটা সমীকরণে সর্বোচ্চ পাওয়ার যত ওই সমীকরণ সমাধান করলে তত টা মান বেরোবে তত টা মান বেরোবে ঠিক আছে তাহলে এখানে পাওয়ার কত দুই এই জন্য দেখেন সমাধান করে কটা মান পাইছি দুইটা মান পাইছি তো এরকম সমীকরণ আমরা কিন্তু সমাধান করতে পারি কিন্তু আমি যদি এভাবে যদি দিয়ে দিতাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আপনি কি করতেন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস ফোর এখন কথা হলো এরকম সমীকরণ তো আপনি এভাবে ইজিলি কি করতে পারেন না সলভ করতে পারেন না মানে এরকম দেখেন কোনো কমপ্লিট কিন্তু কি পাইলেন না মান পাইলেন না ওকে একটু কেমন যেন মান প্লাস মাই রুট প্লাস মাইনাস রুট তার ভেতরে আবার মাইনাস ফোর এরকম ক্যালকুলেশনগুলো সাধারণত বেসিক যে ক্যালকুলেটার আছে বা আমাদের কম্পিউটারেরও যে বেসিক যে এই জিনিসগুলো সেখানে কিন্তু এই জিনিসগুলোর হিসাব করতে পারে না ঠিক আছে এই রকম জিনিস এই রকম জিনিসের তো এরকম শিশ এইরকম রাশিকেই এইরকম রাশিকেই আমরা আসলে বলতেছি জটিল রাশিমালা ঠিক আছে এই যে যেই রাশিমালাটা সলভ করতে গিয়ে যেই রাশিটা সলভ করতে গিয়ে রুটের ভিতরে কোনো নেগেটিভ মানকে ক্যালকুলেশন করতে হয় ঠিক আছে যে রাশিটাকে সলভ করতে গিয়ে রুটের ভিতরে নেগেটিভ কোনো মানকে ক্যালকুলেশন করতে হয় তাদেরকেই কি বলে জটিল রাশিমালা বলে বুঝাইতে পারছি আবার ধরেন যেমন ধরেন এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী লেখা যায় মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কী লেখা যায় প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস কেন দিচ্ছি বর্গ যদি এক পাশ থেকে আরেক পাশে পার হয়ে যায় তাহলে তার সামনে কি হয় প্লাস মাইনাস তাহলে দেখেন এই রাশিটারও কেমন আসছে এই যে মান বের করতে যাওয়ার সময় রুটের ভিতরে নেগেটিভ মান আসছে সুতরাং এই রাশিটাকেও কি বলতেছি জটিল রাশি এই রাশিটাকেও কি বলতেছি জটিল রাশি ঠিক আছে যে এই রাশিটাকে সমাধান করার সময় রুটের ভিতরে রুটের ভিতরে নেগেটিভ মান আসে তাকে কি বলে জটিল রাশি বলে তো 
জটিল সংখ্যা তাহলে কোনগুলো জটিল সংখ্যা আসলে সংখ্যা অনুযায়ী আমরা ধরেন প্রত্যেকটা পড়ালেখা একবারে বইয়ের পেজে যা লেখা আছে তাই যে পড়ব তা না আমাদের পড়ালেখা কিন্তু ওই রকম হবে না আমাদের পড়ালেখা হবে যে মোটামুটি আমরা হচ্ছে যে আমাদের মতো করে কথাগুলো বলবো আমাদের মতো করে সংজ্ঞা বলবো আমাদের মতো করে চিনবো যেন আমরা চিনতে পারি এবং প্র্যাকটিক্যাল কাজে যেন মানে অ্যাপ্লাই করতে পারি প্র্যাকটিক্যালের সময় তো আবার দেখেন জটিল রাশি মেলে তাহলে আপনারা বুঝে গেছেন জটিল সংখ্যা কোনগুলো সিম্পল যদি কখনো রুটের ভিতরে যদি কখনো রুটের ভিতরে বর্গমূলের ভিতরে যদি কখনো নেগেটিভ কোনো মান আসে নেগেটিভ কোনো যদি মান আসে তবে সেই সংখ্যাকে আমরা কি বলবো জটিল সংখ্যা বলবো ঠিক আছে জটিল সংখ্যা কি বলবো জটিল সংখ্যা যেমন ধরেন রুট ওভার মাইনাস ফোর এটা জটিল সংখ্যা রুট ওভার মাইনাস থ্রি এটা জটিল সংখ্যা রুট ওভার মাইনাস মাইনাস এ এটা কি জটিল সংখ্যা না এখানে মাইনাস ভিতরে আপনি দেখতে পারতেছেন রুটের ভিতরে মাইনাস কিন্তু সর্বসাগুল্যে ক্যালকুলেশন করলে ওর ভিতরে কোনো মাইনাস পাওয়া যাবে না কেননা রুট ওভার মাইনাসে মাইনাসে কত প্লাস সাথে থাকে কি এ তার মানে এটার ভিতরে রুটের ভিতরে কোনো কি নাই নেগেটিভ নাই নেগেটিভ মান না ওটা ধনাত্মক মান পজিটিভ মান এ জন্য আমরা এটাকেও কি বেটে কি বলবো না এটাকে জটিল সংখ্যা বলবো না ঠিক আছে এটাকে জটিল সংখ্যা বলবো না এটা আমার জটিল সংখ্যা যেমন ধরেন এখানে যদি দুই হয় এটা জটিল সংখ্যা এটা জটিল সংখ্যা এটা জটিল সংখ্যা তাহলে জটিল সংখ্যা আমরা খুব সহজেই চিনতে পারি কিভাবে চিনতে পারি যদি কোনো যদি কোনো সময় রুটের ভিতরে ঋণাত্মক মান থাকে নেগেটিভ মান থাকে তবে সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা কি বলবো জটিল সংখ্যা আশা করি এই এপিসোড থেকে আপনারা দুইটা বিষয় ক্লিয়ার হয়েছেন একটা হলো জটিল রাশিমালা কি আর একটা হলো জটিল সংখ্যা কি ওকে নেক্সট এপিসোডে থেকে আমরা আরও পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে সব কিছু দেখার চেষ্টা করব ওকে